Mtazaji kwa kuendelea kusikiliza Radio Free Africa ni kipindi kingine tena cha usiku wa mahaba katika wiki hii ambacho kinarushwa kila siku ya Jumatatu saa tano usiku na Jumatano inakuwa ni marudio yake. Mimi ni Super Dr. Nelson nikikuletea mada inayosema tofauti ya mke na mume zinavyowachanganya wapenda nao. Tofauti ya mume na mke zinavyowachanganya wapenda nao. Msikizaji uh, toka nimeanza kazi hii ya mbili na sita ya kutoa ushauri katika mahusiano mbalimbali mpaka imefikia hatua naona kwamba kiwango cha usaliti kimekuwa kikubwa sana na sio hilo peke yake kiwango cha ndoa kuvunjika kimekuwa kikubwa sana limeanza kuwa ni jambo la kawaida mtu na mke wake kuachana Hali hii inanikosesha raha sana kwa sababu gani katika experience yangu ni kwamba watu wengi ambao wameingia ndani ya ndoa kwenye mahusiano hayo hawajui jinsi gani ya kuweza kupendana na kila mmoja akafurahia uhusiano alioingia kwa hiari yake yeye mwenyewe kwa wale ambao wako kwenye kipindi cha uchumba vile vile madai itawasaidia kuweza kuelewa ubongo wa mwanaume unavyofanya kazi na ubongo wa mwanamke unavyofanya kazi ni mara nyingine kozi unakuja unashangaa mbona mimi nampenda lakini anipendi mbona ananiumiza mbona anifanyia hivi vitu mbona mimi nampenda jamani yani anafanyia kila kitu lakini mbona ananiumiza au mbona ananiacha nimejitahidi kweli kumpenda mbona ananiacha mbona ananiumiza jamani nimempa kila kitu nimefanyia kila kitu mbona ananiacha inakuwaje inasikitisha sana sawa amekuja usini kwangu na dada mmoja anasoma chuo kikuu na kaka mwingine ambaye ni mfanyabiashara kaka ni very handsome very handsome amekuja huko leo usini kwangu tu na mlezo mwingine akaanza kuzungumzia swala la mpenzi wake sasa nikamwambia bibi mimi njoo na huyo binti tuongee naye na nikimwona dada sio mzuri sana kwa nini anasema huyu kaka lakini dada anasema tumeachana na kosa lenyewe ni dogo sana sawa na kosa lenyewe ni dogo sana kosa lenyewe ni dogo sana lakini anasema uhusiano ndio mwisho dada huyo anazungumza kaka ni handsome kweli ni handsome daraja la kwanza lakini anaachwa na unaamua kabisa kwamba ameumia ana, anaomba bwana naomba nipe nafasi ya pili nipe second chance mwanamke anasema hapana unaweza kuona uhusiano mwaka na nusu kwa lazima uelewe kwamba katika mahusiano ya kimapenzi ni jambo la msingi sana uelewe akili ya mwanamke anayefanya kazi na akili ya mwanaume anayefanya kazi ili uweze kujua jinsi gani ya kujipanga sawa sawa na jinsi gani unaweza kusababisha mwanaume ajisikie anapendwa na mwanamke ajisikie anapendwa <laughs> Mada hii inapenda kwa mimi msikizaji hata kama unasinzia usisinzie manake itakupa vitu ambavyo hujawahi kuvisikia sawa itakuwa sasa ni kwenye historia ambayo nimekupa sawa yule dada na huyu kaka sawa yeye yule anasema kaka yeye handsome boy na dada mmoja usio wake na kawaida rajabii yule dada yule anajua wake usio wake rajabii sawa sasa anajiuliza kwa nini yule dada na mwana sasa sababu yake ni kijinga sasa sababu ya leo ni mdogo sana na amefanya makosa kama hayo kijana mara tatu lakini mara tatu makosa ni madogo sawa na mlizo wa mwanaume <laughs> nikamwambia bibi mimi binafsi nikamwambia mwanaume kwa sababu kiyo kijana sawa mimi binafsi sababu anaitoa huyu dada kuachana na wewe haitoshi kama kweli anakupenda sababu anaitoa hii haitoshi unahisi aidha ana mwanamke mwanaume mwingine au basi tu ameona utofauti wake wa kuna vitu vitu vingine ambavyo ameona kwamba asijihusisha na mahusiano ya kimapenzi hauni faida kwa kwenye mahusiano ya kimapenzi nikamuuliza swali una uhuru wa kupekua simu wewe mwanamke akasema akafuna tabia hiyo nikaona ujinga mwingine tena ndio huu sasa ndio ujinga una uhuru wa kupekua sasa unajuaje unaacha kwa sababu amepata mwanaume mwingine utajuaje utajifunzia au hapa lazima ujue ndio ujifunze <laughs> kama ujue unaacha kwa sababu ya mwanaume mwingine unapaswa kujiulize hivi mimi nina kasoro gani <laughs> haleluya <laughs> haleluya kwa hiyo nafanya kwambia hivi na naomba nisikize ndugu sikaje wa Red Traffic sawa naomba nisikize naona nisikiza kwenye YouTube vile vile nisikize kwa makini sana Mungu alivyoumba mwanadamu na mwanamke alitangulia kuumba mwanadamu mwanaume kwanza. Sasa mwanaume ndio alikuwa kiumba wa kwanza kuumba hapa duniani. Akapewa kila kitu. Kila kitu akaambiwa mti huu mmoja usiuguse. Ukiugusa huu mambo yatakuwa mabaya kuliko. Sawa? Lakini akamungu akamuona huyu mwanaume ni mpweke anahitaji company mtu wa kucheka naye mtu wa kumchekesha mtu wa kucheza naye e, mtu wa e, anahitaji mtu akasema ah ah haipendezi kabisa kabisa haifai kama wanaume kukaa peke yake ndio tumtafutie msaidizi haleluya tumtengenezie msaidizi akatengenezwa mrembo mmoja mzuri anapoa ya njano <laughs> akaletwa pale ah akasema eh huyu ni mwanamke 
Eh, kwa maana ametoka kwenye ubavu wangu. Haleluya. Mm. Unaweza kufurahia kupata mpenzi lakini kumtunza mpenzi hiyo ndio kazi. <laughs> yes, kupata mpenzi ni rahisi. Kupata mwanaume wa kukoa ni rahisi, kupata mwanamke wa kukoa ni rahisi, kupata mchumba ni rahisi, lakini kutunza mahusiano hapo iko kazi. Haleluya. <laughs> kwa nijapo na msingi kufahamu ndo msikizaji kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi tuna kazi. Na kazi iko je? Hii kazi iko je? Ni hivi. Kwa sababu nyinyi wawili mna historia tofauti. Sawa? <laughs> Kama vile Adamu alitangulia ndio alianza kuona miti yote, matunda yote, akaletwa mwanamke ambaye ndio anaona tu matunda anaona vitu vigeni kwake. <laughs> Lakini mwanaume alishaanza kuona matunda mapema, akaona aka, aka, ili tunda Mungu ameambia ni tunu zile. Acha na mabona yako mengi sana. Mhm. Eh ndio anaona tunda ndio la kwanza kuliona ah tamu ile kwa tamu kweli. <laughs> sasa nikampoza. Sikiliza sasa. Unapoanza mahusiano kama watu wawili mwanamke na mwanaume na mwanaume lazima kila mmoja ajue kwamba ana historia tofauti kabisa. Amelewa na wazazi tofauti, kuna mazingira tofauti, amekuwa na ndugu dada au kaka tofauti na wewe, sawa? Katika mazingira kama hayo basi utaona kwamba upo umuhimu kuna kazi ya kujifunza kumsoma huyu mwanaume ambaye unaingia naye kwenye uhusiano, kuna kazi ya kumsoma huyu mwanamke ambaye unaingia naye kwenye mahusiano. Ha, mbaya zaidi. Katika ulimwengu tulio nao sasa hivi, <laughs> mwanaume unayekutana naye au mwanamke unayekutana naye ameshatembea, ameshakuwa na mahusiano na wanawake wawili kabla yako au wanaume wawili kabla yako, lazima utalinganishwa. Kwa hiyo lazima wewe ufanye mapenzi ya kiwango cha juu kiasi ambacho wale waliokutangulia umewazidi. <laughs> Hata kwenye mtihani anayepata max nyingi ndio anafaa umwa anaenda chuo kikuu au anaenda high school. Na max nyingi. Kwa hiyo lazima ujue njia ya kutengeneza max nyingi za kimapenzi katika uhusiano ulio. Haleluya. Kwa hiyo jambo la msingi sana na furaha sana jioni ya leo kwa sababu Mungu amenipa neema ya kuwa hapa. Anyway, ni hivi. <laughs> Usipokuwa na bidii ya kutaka kumuelewa mpenzi wako utakuwa mwepesi kumhukumu na kumlaumu na kununa na kumnyima unyumba na kumnyima misaada na kumchepuka na kuchepuka na kumsaliti itakuwa ni rahisi kwa sababu tayari umemwona hafai kwa sababu unamwona hafai kwa sababu huja muelewa ungemuelewa ungemuona mtu mzuri sana lakini kwa sababu hujafanya bidii ya kumuelewa utapata shida na ndio hata Mungu anasema hivi. Mungu mwenyewe aliyetuumba anasema hivi, mkinitafuta kwa bidii mtaniona. <laughs> Haleluya. Anasema mkinitafuta kwa bidii mtaniona. Kwa hiyo unahitaji bidii ndugu zetu waislamu kwa mfano uh, mwezi huu wa Ramadhani wanafunga, sawa? Wanafunga. Hiyo ni moja kati ya bidii ya kuonyesha kwamba tunamheshimu Mungu tunamwata atuli siku nzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Japokuwa nimezoea kula kila siku lakini nimeamua niache kula nataka nimheshimu Mwenyezi Mungu. Hiyo ni moja kati ya bidii ambayo Waislamu wanaonyesha kumtukuza Mwenyezi Mungu, kuheshimu maagizo ya Mungu. Kadhalika katika mahusiano ya kimapenzi, lazima ufahamu haja za mwenzio ili aendelee kukupenda. Lazima uonyeshe bidii katika kumchangia katika furaha yake ya kila siku. Sasa tafauti iliyopo ni hii. Naomba unisikilize. Mwanaume sawa, mwanaume akili yake ilivyo ni tofauti na ya mwanamke. Akili ya mwanaume ina njia moja tu. Wakati akili ya mwanamke ina njia mbili, wanaita multitasking brain. Yaani mwanamke anaweza akafikiria mambo mawili kwa mpigo. Wakati mwanaume anaweza akafikiria moja tu akimaliza ndo anahamia kwenye lingine. Eh <laughs> sawa. Amaliza kufikiria lingine ndo anahamia kwenye lingine. Lakini mwanamke anaweza kachanganya mambo mawili, hapo hapo anawaza kitu kile. Na siru peke yake wanawake wanakumbuka zaidi mambo kuliko wanaume. Kwa hiyo wao ni wao wao ni mwambia matiti yako yamelala juzi. Usikilie miaka mitano ijayo bado anakumbuka. Kama ulimwambia matiti yako yamelala. <laughs> anakumbuka miaka mitano wao wamesahau. Mwanaume anamwambia una kibamia baada ya mwezi mmoja ameshasahau kwamba na, na, na kitu kama hicho. Alisema kitu kama hicho. Sawa. Hata mazingira kama haya. Wanaume wana kazi kubwa sana ya kuweza kumuelewa mwanamke na kumpatia mapenzi sahihi. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana ndio maana wanaume wanaonekana kwamba ni wepesi sana kujifunza hesabu kuliko wanawake. Yes, kuna wanawake ambao wanawazidi wanaume kwenye kujifunza hesabu lakini sayansi inaonyesha kwamba wanaume ni wepesi kujifunza hesabu kuliko wanaume. Lakini lingine ambalo lipo wanawake ni wepesi sana kujifunza lugha mpya kuliko wanaume. 
Sawa? Kwa hiyo hilo hilo jambo ambalo kutokana na 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 na, na ubongo wa kuwa tofauti. Hata kutokana hali kama hiyo kwamba mwanaume amezoea mbili jumsha mbili nne. Hakuna mjadala. Sawa? Hakuna mjadala. Lakini mwanamke anahitaji maelezo. Kwa mfano, mwanamke anamuuliza mwanaume, "Kwa nini umenisaliti?" Kwa nini nakusaliti baba bwana? Mwanaume anasema, "Anisamee bwana, aishe bwana, aishe." Lakini mwanamke anataka elewe ina kasoro gani mpaka ukaenda kwa mwanamke mwingine kwa mvuli ya nguo. Unaona mwanamke anataka elewe, anataka details, anataka maelezo. Lakini mwanaume kwa sababu amezoea mbili jumsha mbili ni nne, hata anajua kama nimekusaliti basi na tosema unajua umesaliti, nimeomba msamaha, imekwisha. Hasa mwingine ya nini? Lakini mwanamke anaumia. <laughs> mwanamke anaumia. Mwanaume huna nguvu za kiume, unawahi kumaliza. Ni sawa? Mwanaume mwanamke haelewi kwa nini unataliza nguvu za kiume. Yeye yeah, maelezo yake umepata mwanamke mwingine amemaliza nguvu huko, ndio umekuja kwa ngume kwa nguvu zimeishia kwa mwanamke mwingine. Haelewi kwamba unataliza nguvu za kiume. Haelewi. <laughs> Haelewi. <laughs> Haiwezekani kwa sababu ameshali huko nyuma alikuwa na nguvu za kutosha. Sasa hivi zimeenda wapi? Sasa huko nyuma alikuwa na nguvu za kiume na kupiga goli tatu. Na shida. Sasa hivi zimeenda wapi? Amepata mchepuko. Ngoja na mimi nitafute wa kwangu. Wewe <laughs> unajua kutafuta peke yako mchepuko mchepuko na mimi ninatongozwa mara 20 kwa siku. Sasa alafu wewe unawatafuta mimi wananifuata. Tuona nani nani nani, nani mjanja. Yayo yanaenda kwenye akili ya mwanamke hata kuambia hilo. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba ili uweze kutokana na tofauti hiyo ambayo nimezungumza kuna tofauti nyingine zinakuja sawa? Kuna tofauti hiyo ambayo nimezungumza umuhimu wa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ambapo kila mmoja anajisikia huru kumhoji mwenzie bila kutegemea kupigwa ngumi ya pua ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ili uweze kudumisha mahusiano ya mapenzi na mwanamke ule naye au mwanaume ule naye sisitiza nani mazingira ya uwazi na ukweli ambapo una uhuru wa kuhoji mambo bila kunyamazishwa au bila kupewa vitisho au bila kukaripiwa. Mkishindwa kufanya hivyo Usiano huo utaenda ukiwa umejaa maumivu. Utajaa maumivu siku kadri tunavyoenda. Naomba unisikilize msikilizaji. Samani, sauti yangu imebadilika na kikohozi na mafua vile vile. Kwa hiyo mtanisamehe kwa hilo. Kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ni jambo la msingi ili kila mmoja amshirikishe mwenzie ametoa tafsiri gani. Sina nguvu za kiume. Si kwamba na mchepuko, ni hali ilivyo. Nisijielewi ni kwa nini imekuwa hivyo. Sawa? Mwanaume amekunyima hela ya saluni. Mwanamke anajua amenyima tu. Hawezi akajua mwanaume kweli hana. Amini kwamba mwanaume kweli hana hela. Mtu mzima huna hela, aelewi mwanamke. Askia wanaume bahili, wanaume bahili. Ndio ndio hiyo hali ni hivi. Hivi haelewi. Msii, mpaka mwanaume naye mwanaume naye anaona aibu kutoa maelezo kwa nini hana hela. Wakati mwanamke anataka maelezo ili aelewe kwa nini ana hela. Lakini unaweza kwamba sina hela peke yake haitoshi. Anahitaji maelezo. Ndio ubongo wake uliumbwa. <laughs> okay okay <laughs> Sasa mwanaume tofauti nyingine sasa mwanaume anavutiwa na vitu ambavyo anaviona kwa macho ameona ndio maana unakuta akipeta gari kubwa akiwa na nyumba kubwa anajisikia kwani mimi ndio mwanaume nimekamilika akiwa na hela nyingi ya kufanyia mambo mengi anajiona kwamba amekamilika kwa hiyo anavutwa na vitu anavyo kwa akiona demu demu mzuri anaona huyu akiwa wa kwangu dunia nzote hii dunia yote itajua au ndani utamu au ndani kwa hiyo unakuta anavutwa na vitu ambavyo anavyoviona na asilimia kubwa ya wanaume wanaangalia picha zile za ngono ambazo zinawaathiri na kuwapotezea hata nguvu za kiume kwa hiyo hayo kwa hiyo anavuta na mambo kama kwa hiyo mwanamke ndio maana anaona wake wanajua hilo lakini hawajui kwa nini ndio wake wanajua hilo angalia mwanamke anavyobadilisha nguo mtindo wa nywele rangi za makucha angalia mwanamke anavyobadilisha ana wanawake yani wameumbwa tu wanajomba mwanaume ni mtu na baba kwa hiyo utakuta anabadilisha mitindo ya nguo rangi mara afanye hiki wa hiyo nywele zinabadilishwa wanja lipstick wanaume haya tusumbui lakini wanawake ni kazi kubwa sana kwa nini wanaona kwamba hii ndio haja kubwa hebu na wengine mpaka wanajichubua wao ni weusi wataka wewe upe unaona hiyo ni sababu ndio ndio yani wanajua kwamba wanaume wanavutwa na vitu ambavyo wanaviona Ngine wana makalio makubwa nataka ongezee makalio haya makubwa kama pala chitani kama tikiti maji ama tikiti makubwa akitembea haya napandana pandana anyway hiyo ni hali ambayo iko zipo kwa hiyo ni jambo la msingi sana kufahamu tofauti hiyo ili mwanamke ambaye ana mahusiano na mwanaume afahamu kwamba uvaaji wake unamata unalipa sio unavaa tu bora kwa sababu hauko hau mtupu uvaaji wako ni kitu cha muhimu sana chagua hairstyle mtindo wa nywele ambao unamvutia mwanaume 
sio na kuvutia wewe. Kuna wanawake wengi wanatumia umbe 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 hii se mtindo huu anyao unakupendeza hakuelewi. Anajilinganisha na wanawake wenzie. Unaona? Ukimwona bana wana yani yani ukivaa unakuona mzuri kweli. Yaani atakupiga picha ni kuweka Facebook, ni weka kwenye profile yangu wa WhatsApp. Kwa hata mimi mke wangu kuna kuna style fani anyole akiziweka najisikia ah sawa. Lakini kuna nyingine kuna nyingine anaweka za kawaida kweli ah zinanibowa. Lakini sasa unamwambia hakuelewi unamwacha kamali. Haleluya. Anyway, hayo ni mambo ambayo yanaonyesha tofauti iliyopo kati ya wana waume na wanawake. Sasa tofauti nyingine ambayo ni ya msingi kuiangalia. Wanawake wanashughulikia stress. Sawa? Vizuri zaidi kuliko wanaume. Sawa? Wanawake wanashughulikia stress vizuri zaidi kuliko wanaume. Yaani stress ni ile kwamba unakuwa na mambo mengi kichwani, mambo mengi una yani 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 ni kwamba yani stress yani vitu vyote vinakuchosha, vinakusumbua akili. Yani wanawake ni mabingwa katika kushughulikia stress. Unajua ni kwa nini? Akili yao kama unavyozunguza ina njia mbili. Inaangalia kona zote za issue. Na ndio maana mwanaume anaposhindwa kutoa maelezo aliyonyoka, anashindwa kuelewa. Kwa sababu anataka awe huru. Okay. Sasa hapo hapo kwenye swala la stress ndani hizo muziki kitu kimoja ambacho kitakusaidia kuelewa tofauti iliyopo. Mwanaume anaondoa stress kwa kufanya tendo la ndoa. Yaani tendo la ndoa ni kitu kikubwa moja kati ya vitu vikubwa ukiondoa mpira na maudisko na mambo mengine. Tendo la ndoa ni kitu kikubwa ambacho kinamuondolea stress mwanaume haraka. Sawa? Kwa hiyo mwanamke anapaswa ampe mwanaume tendo la ndoa la kiwango kikubwa. Kwa hiyo wewe mwanamke, sawa? Une une uh, ruhusu mwanaume aishie goli moja itakula kwako. Tafuta ujanja wa kumsaidia mwanaume apige goli mbili au tatu amalize hamu yake tendo la ndoa ndipo hapo anakuwa ameondoa stress yake yote. Akibakia na stress kichwani mwake, atamuona mtu mwingine mwenye matiti makubwa kuliko ya kwako atachepuka mwenye uzuri mwingi kuliko wa kwako atachepuka na kasi ya wanaume kuchepuka imekuwa kubwa mno. Kwa hiyo tendo la ndoa linamsaidia mwanaume kuondoa stress yake anajisikia amani baada ya kufanya tendo la ndoa mara nyingi. Sasa lazima lifanyike tendo la ndoa katika kiwango sahihi ambacho kinatimiza haja ya huyu mwanaume. Sasa kikifanyika tu ili mradi italeta shida sana. Nimekutana na kesi nyingi baada ya kwanza kuuza video clips za kumsaidia mwanamke aweze kujua njia maeneo kumi na mawili katika mwili wa mwanaume na jinsi gani ya kuyashirikia kumpa raha ya kiwango cha juu mwanaume na mwanaume ayaelewe maeneo kumi na sita katika mwili wa mwanamke ambayo yana miisho mingi ameishi kwa fahamu ambayo mwanamke mwanaume kifamu jinsi kumshirikia mwanamke katika maeneo hayo kumi na sita mwanamke atapata atafika kileni kwa urahisi sasa unaweza kusema mbona nimezimekuwa 16 ilikuwa 14 no nime, kuna utafiti mpya ambao umetokea kwa mfano ni eneo la kwapo ulikuwa ujui kwamba eneo la kwapo ukijifahamu jinsi ya kuichezea chezea lina, lina, lina utamu wake basi wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia kwamba hata kwenye kwapo kuna utamu wake ukifahamu jinsi ya kupabonyeza sawa sawa na ko papa papa sawa papa, papa, sawa kuna maelekezo yake kwanza usikwambie hapa studio na maelekezo ya kina sana so kwa 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 tupata feedback mwanamke mwana mmoja anasema mume wangu kwa mara ya kwanza amenipa kadi ya ATM kwenda kuchukua hela benki na kanipa na password mwanamke mwingine anasema kwamba mume wangu ame aweka picha yangu kwenye profile yake mwanamke mwingine huyu ni, ni, ni mkenya sawa amechukua ameagizia ni mkenya anasema mume wangu kwa mara ya kwanza picha yangu ameenda ameiweka ofisini kwake na, na mifano mingi sana sawa sawa dada mwingine kutokea Dar es Salaam anasema daktari nilikuwa sijui kuchezea sikio la mwanaume mwanaume anapata utamu mwingi lakini baada ya kuangalia zile video clips na majarida ambayo amenitumia kwa njia ya Gmail yani mume wangu ameshangaa apata utamu wa hali ya juu sana mwingine chezea tu chuchu za mwanaume akashangaa mwanaume anapata utamu wa kiwango cha juu sana anyway, kuna maelekezo mengi ambayo kwa yako kwenye hizo video clips ambazo naizunguzia kwa hiyo hivi kwa hiyo lazima mwanamke ajue jinsi gani ya kumpa tendo la ndoa mwanaume katika kiwango ambacho mwanaume ana shiba sasa kama nilizunguza kwamba tendo la ndoa linasaidia mwanaume aondoe stress lakini sasa kwa mwanaume kwa mwanamke ni kitu tofauti. Tendo la ndoa linaondoa stress kiasi kidogo sana. Mwanamke stress yake inaondolewa na kupendwa. Jinsi gani mwanaume anaonyesha kumjali ndipo mwanamke stress yake inaondoka. 
na ni kitu ambacho kinapaswa kiondolewe ili mtu aweze kuwa amekamilika na aweze kuwa na mapenzi ya kweli. Sasa mwanamke akiwa na stress unafu na muomba tendo la ndoa anakuambia sijisikii anakuambia sitaki bwana lami la subiri kesho sasa unaona wanaume wanaume wana wanashindwa kumwelewa mwanamke kwa nini mwanamke anasema hajisikii <laughs> unashindwa kumwelewa mwanamke kwa nini mwanamke anasema hajisikii hataki tendo la ndoa na mimi unashindwa kumwelewa siku pale siku mimi weka miguu huko weka miguu kutu mambo yanaenda inakuwaaje hata sijisi bwana ni rahisi unasema ujisikii wewe ni ipe tu bwana ni rahisi wangu weka mguu kulia weka mguu kushota mambo yanaenda <laughs> lakini mwanaume haelewi sasa naona sasa shida ni kwamba hivi Wana, wanaume tumekuwa wepesi sana. <laughs> wanaume tumekuwa wepesi kusema ah wanawake wanapenda pesa. Ah wanawake wanapenda wanaume wenye pesa. Eh ndivyo walivyoumbwa. Unapompa pesa unaonyesha unamjali, unamuondolea stress. <laughs> Unapompa pesa unamuondolea stress. Sasa ukimuondolea stress ndio anakuwa na, na, na nguvu ya kuweka mguu kulia na mguu kushoto. <laughs> Sasa wewe hujamuondolea stress mpaka ke mguu mguu pale. Mguu cha Nguvu amna aita atafanya tu basi kuulizisha lakini hana furaha na wewe kwa hiyo unaweza kuona tofauti mwanaume anaondoa stress kwa tendo la ndoa wakati mwanamke anaondoa stress kwa kupendwa unabusu busu unamtekenya tekenya unamuita baby unamuita hani no nimekumisi unamsifia tifia unamakalia matamu yote hayo ndio ndio anaondoa stress kwenye akili ya mwanamke ndara shangaa wewe umwambie nakupenda wanaume wengine wanamtongoza huko anamwambia nakupenda sasa bwana mume wangu anambia ananipenda inakuwaje inakuwaje kwa hiyo unamuongezea stress <laughs> unachelewa kurudi una muda kuongea na mimi <laughs> dada mmoja kwenye maswali ambayo mtu yajibu leo anasema mume wangu hajui kuchati akila kitu anamtimizia kuchati tu anapenda wao na chat eh leo nimeona hii sijifu ani kafanya nini eh anapenda tu kuchat mwanamke anapenda kuchat wanaume wapendi kuchat mwanaume mwanamke anaikasirika kuongea na mwanamke unamuondolea stress wanataka anapenda kuongea angalia taarabu zilikuwa na 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 nini na, na vidongi taarabu ina maneno ya ajabu ajabu kweli <laughs> taarabu ina maneno ya ajabu kweli si mashine sijui nini maneno ya ajabu yani ni yani ni udaku udaku tumbea umbea tu sasa sikiza taarabu <laughs> Itala mwanamke mwanamke anaweka ndimu kwenye wali <laughs> wewe mwanamke gani unaweka <laughs> ndimu kwenye wali <laughs> kwa unaweza kuona jinsi gani mwanamke anapenda ile kuongea unapokuwa unaongea na mwanamke unacheka naye unamchukia unachekesha anasikia raha unamuondolea stress kwa hiyo ukimwambia mguu upande anaweka mguu upande ni mambo yako yanawezekana kwa hiyo jambo msingi uweze kuelewa haleluya okay <laughs> tafauti nyingine wanaume ni dhaifu katika kutawala hisia zao kutokana na sehemu ya ubongo inaitwa amigadla ni kubwa kuliko ya wanawake na hutibua kichocheo cha testosterone haraka zaidi kuliko wanawake wana hisia haraka sana mwanamke mwanaume akiona mwanamke amekaa vibaya tu mapaja anaonekana tayari kiumbe kimesimama wanawake wako hivyo <laughs> Sasa kama hujamtosheleza kwenye tendo la ndoa hujui jinsi ya kuyashika ile maeneo mbili ya mwanaume, hujui jinsi ya kumchezea, hujui jinsi. <laughs> Kaja ni kufa hii nimekumbuka si unasijiache ndio hizo. Nimeenda video ambayo nimeweka kwenye YouTube kwenye naewa kwenye YouTube, nimeenda kwenye YouTube hivi karibuni. Nimeenda video video ambayo nataka kwenye YouTube. Yote video hiyo topic hiyo mada inasema hivi. <laughs> Matiti yaliolala na ume uliolala nani amcheke mwenzie hiyo <laughs> ni hiyo ni hiyo ni hiyo ndio mada ya hiyo video ambayo nimeweka kwenye YouTube nasema matiti aliolala na ume uliolala nani amcheke mwenzie sasa <laughs> wewe mwanamke unalamika oh ume wake hauna nguvu unalalala tu wewe matiti yako mbona yamelala amelalamika akatafuta ya watoto wa shule <laughs> wewe matiti aliyochongoka <laughs> eh hey, wewe unalamika Sijui ah, oh ume mela, ume ah, hauna nguvu, anitoresha lezi, alifikiji, oh sijui nini na nini. Wewe mbona matiti yako amelala? Sasa naye asemeje juu ya matiti yako. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba sio mwanamke mwanaume alioni hilo, alioni lakini asemi kwamba matiti yako yamelala. Sasa kwenye hiyo mada nazungumza upo ujanja kumsaidia ume mwanaume ume wake usimame tena mwanamke anaweza katumia mbinu sahihi zenye 
backup ya, ki, ya kisayansi kumsaidia manume asimamishe mara ya pili ya tatu ya nne inaweza kana kabisa ya kwa sababu hujui ukiomela tu ah ametoka kwa mwanamke mwingine ametoka kuchepuka oh usiniguse usiniguse huko 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 kwa kwani mchepuka haja kutosha eh hey, hey, kelele nyingi akaitwa kelele zote ile ndio wewe mwanamke huyo angeelewa nimeacha wana wapi kwa ngapi huko kuwatongoza wanao nitamani unaniomba vocha unaniomba lunch nimewakataa wote kwa sababu yake ili hajajui anaambia mimi nimekaa kuchepuka sasa <laughs> hiyo sababu lazima mwanamke unaitwa msaidizi msaidie mwanaume asimamishe ndio maana Mungu akasema mwanamke atakuwa msaidizi wa mwanaume sasa wewe usaidizi wako uko wapi <laughs> usaidizi wako uko wapi jiongeze baby jiongeze itakula kwako itakupoza jiongeze haleluya okay mada ni ndefu sana wasikilizaji na ninaiona mimi mwenyewe tamu sana na ona mdo wangu naona vile vile umeenda mshatumia dakika 25 hapa Radio Free Africa. Msikie kama unafungulia radio hivi karibuni. Hii ni Radio Free Africa nakupa vitu vya uhakika zaidi. Nimalizie point moja ambayo ni ya msingi ambayo ningependa ni nizungumzie. Kama ni kwa mke wa Kamasi. All right, all right, all right. Sawa. So, Hasa skiliza ndugu msikizaji. Sawa. So, tafauti hii hii ni kubwa sana itakusaidia sana kumwelewa mwanamke. Sawa. So, hii tafauti nitakuzungumzia sasa hivi. Inasema hivi sasa so, tafauti inasema hivi wanawake husikia maumivu kwa wingi kuliko wanaume na maumivu yao huonekana kwa wasiwasi mwingi walionao au kuongea wakati wanaume ni kwa vitendo sawa so, oh my gosh naomba 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 uamini kabisa kwamba kila siku inaenda kwa Mungu kila mmoja anaumizwa na maneno na mambo ambayo yanafanyika kwa mwenzie anayafanya. Yale ambayo unayafanya yanaweza kumuumiza mwenzio na uwezo kujua amemuumiza kiasi gani kama vile unapotupa jiwe kwenye kisima. Hujui ile jiwe limekwenda chini kiasi gani. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa ni muhimu sana wewe kama wewe ujipange jinsi gani ya kumsaidia mpenzi wako aweze kuepukana na maumivu ya kisaikolojia na hata ya mwili kama kawaida.